este año nos sorprende gratamente y nos da satisfacción comprobar que el nunca más se ha hecho carne en amplios sectores de la población. Eso está demostrado en la infinidad de actividades que se han organizado para este 24 de marzo atípico. Actividades no solo como esta, más formales, más, eh, digamos, sí, más formales, sino eh, actividades diversas, creativas, en bibliotecas, no solo eh, organizadas por los organismos, sino organizadas por distintos grupos, por los jóvenes, eh, por los artistas, eh, vigilias, etc. Una infinidad de actividades que eh, dan esperanza de que la memoria sea una realidad para la, esta generación y las que vienen de jóvenes. Eh, pero yo quería reflexionar sobre eh, qué hacemos solo recordando las aberraciones, los crímenes atroces de la dictadura, eh, las desapariciones, las torturas, las muertes. Lo congelamos en eso. Nosotros creemos que no, que la forma de mantener la memoria, la forma de reclamar verdad y justicia es pensar en esa generación perseguida, asesinada, torturada. Fue una generación que dio todo por pensar en un mundo mejor tomaron caminos que tal vez para muchos son cuestionables, pero nadie puede dudar de que el ideal era lograr una sociedad más justa e igualitaria. Entonces tenemos que honrar esa memoria siguiendo en el reclamo, siguiendo en el reclamo de lo que ellos querían.